శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ ఈ మధ్య నేను మా అడ్మిన్ టీము కలిసి ఒక ప్రసిద్ధమైన దేవాలయం గురించి చాలా తీవ్రంగా రీసెర్చ్ చేస్తున్నాం ఏమ నా మధ్య కూర్చున్నప్పుడు ఏదో మాటల సందర్భంలో నవరాత్రి గురించి డిస్కషన్ వచ్చింది వస్తే మా అడ్మిన్ టీంలో కొత్త అబ్బాయి చేరాడు అతను వెంటనే ఇలా మీరు పూజలు ఇవన్నీ వీడియోలు పెడతారు కదండి నిజంగా ఈ పూజలు ఎవరికైనా పని చేస్తాయా అలా పూజ చేస్తే ఎవరికైనా కష్టాలు తీరుతాయా అని అడిగాడు అతను ఈ మధ్య చేరాడు అనమాట అంటే నేను నాయన అలాంటి కోకొల్లలు ఉన్నాయి సంఘటనలు నీకు ఉదాహరణ చెప్తానుండు అని చెప్పి హైదరాబాద్ నుంచి ఒక ఆయన మెయిల్ చేశారు ఆ సంఘటన చెప్పా అందుకే ఏమిటంటే వాళ్ళ ఇంట్లో కొత్తగా ఒక అమ్మాయిని తెచ్చుకున్నారు కోడల కింద ఆ అమ్మాయి కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టే మనిషి అనమాట దాంతో ఏం చేసింది ఆ చిలికి చిలికి గాలివాన్ అయ్యి చివరికి ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంట్లో ముగ్గురు మీద కేసులు పెట్టేసేసి పుట్టింటికి వెళ్ళిపోయింది అవన్నీ అన్యాయపు కేసులు నా అంతో పాపం వాళ్ళు ముగ్గురు అల్లాడిపోయారు అందులో ఇద్దరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఇంకెంత తలనొప్పది అప్పుడే మనం చేసిన వారాహి అమ్మవారి వీడియో వారాహి నవరాత్రులు వస్తున్నాయి దాంతో వెంటనే వాళ్ళు ఈ వీడియోలో చెప్పారు కదా ఈ కేసులు ఇలాంటి వాటికి నుంచి అమ్మవారు బాగా రక్షిస్తారని మనం ఏం తప్పు చేయలేదు సరే అయితే పూజిద్దాం అని చెప్పి ముగ్గురు చాలా భక్తిగా మనస్ఫూర్తిగా పూజ చేశారట విచిత్రం తొమ్మిదో రోజు పూజ అయ్యింది పొద్దున్న అవ్వగానే వాళ్ళ కోడలు పెట్టి పుచ్చుకుని వచ్చి నేను తప్పు చేశాను నన్ను క్షమించండి అని చెప్పి ఆ కేసులన్నీ విడ్డ్రా చేసుకుని మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంట్లో వచ్చింది వాళ్ళ మెసేజ్ చేసేసరికి వాళ్ళు పులకించిపోయింది నాకు చూసి అది ఈ అబ్బాయికి చెప్పా ఈ లోపల మా అడ్మిన్ ఏం చేశాడు ఇలాంటివి వారాహి నవరాత్రులు జరిగాక కొన్ని వందల ఇమెయిల్స్ మెసేజ్లు వచ్చేయండి మీకు చూపించడానికి నాకు ఇప్పటిదాకా కుదరలేదు అని చెప్పి ఇమెయిల్స్ మెసేజ్లు అవన్నీ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తే నాకు ఎంత ఆశ్చర్యం వేసిందో ఎంత ఆనందం వేసిందో ఎందుకంటే డబ్బులు పోగొట్టుకోకుండా మోసపోకుండా భగవంతుడి దయతో మీ కష్టాలు మీరు తీర్చుకోగలిగితే నాకన్నా ఆనందించేవాడు ఇంకెవ్వరూ ఉండరు అందుకని అందులో ఒక ఐదారు సంఘటనలు మీతో పంచుకోవాలని చెప్పి వీడియో చేస్తున్నాను అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి మొట్టమొదట అంజలి అనే ఒక ఆవిడి చేశారు వాళ్ళది రైతు కుటుంబం అంట నేను మీకు చెప్పాను కదా వీడియోలో వారాహి అమ్మవారు సస్యదేవత అంటే పొలాలని వాటిని అద్భుతంగా కాపాడుతుంది అమ్మవారు చాలామంది అంటూ ఉంటారు ఏమిటండి రైతులకి వాళ్ళకి పురాణాల్లో ఏం సొల్యూషన్స్ లేవా అని ఉంటాయి బోలెడు మనం చెయ్యాలంతే శ్రద్ధగా ఇదిగా ఆవిడ విషయంలో జరిగించుకోండి వాళ్ళ పొలంలో ఏదో ఒక సమస్య వచ్చి మొత్తం పైరు తీసేయాలి అన్నమాట అది ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు కదా రైతులు అంటే ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి పొలం పనులు అవి చేస్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ చూపిస్తే వాళ్ళు కూడా అవును తీసేయాల్సి వస్తుంది అన్నట్టు నా అంత పాప ఏం చేయాలి తెలియక వారాహి అమ్మవారి నవరాత్రులు మొదలుపెట్టారు విచిత్రం నవరాత్రులు ఏడో రోజుకు వచ్చేసరికే మళ్ళీ పొలం పచ్చగా కళకళ్ళాడడం మొదలుపెట్టి ఆ తర్వాత అద్భుతంగా వృద్ధి చెందిందండి అసలు ఆశ్చర్యం వేసింది అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది అని చెప్పారు చూడండి సస్యదేవత అన్నందుకు ఇప్పటికి కూడా ప్రూవ్ చేస్తుంది అమ్మవారు మనం ఇక్కడి నుంచి ఆర్తితో పిలవాలంతే ఆ తర్వాత మీకు చెప్పాను కదా వారాహి అమ్మవారు విచిత్రమైన కేసుల్ని పరిష్కరిస్తారు అని ఇది చూడండి ఎంత విచిత్రం మంజుల గారు అని ఒక ఆవిడ ఎస్బీఐలో పనిచేస్తారు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఆవిడ ఒక అద్భుతమైన సంఘటన రాశారు ఏమిటంటే వాళ్ళ బ్యాంకులో ఒక అతను కస్టమరు గోల్డ్ లోన్ డిఫాల్ట్ అంట సామాన్యంగా డిఫాల్టర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి కొత్త లోన్లు అవి ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎగ్గొట్టిన బాపత్తు కదా అతను మళ్ళీ ఏదో కొత్త లోన్కి వస్తే పొరపాటున బ్రాంచ్ మేనేజర్ గారు చూసుకోకుండా కొత్త లోన్ శాంక్షన్ చేస్తారట అది అతను తీసుకున్నాడు వెళ్ళిపోయాడు ఆ తరువాత పై వాళ్ళు అది పట్టుకున్నారు పట్టుకుని దాంతో బ్రాంచ్ మేనేజర్ మీద విపరీతమైన ప్రెషర్ పెట్టి ఆవిడ చేత కట్టించారట డబ్బులు బ్రాంచ్ మేనేజర్ చేత ఇప్పుడు ఈ మంజుల గారు వారాహి దేవిని పూజించండి పూజిస్తే కనుక ఖచ్చితంగా అమ్మవారు ఇలాంటి సమస్యల్ని పరిష్కరిస్తారు అని నేను చూశాను అని చెప్పి వీడియో చూపించి ఆ పూజ ఎలా చేయాలో చెప్పారట సరే అని చెప్పి ఆవిడ చేయడం మొదలు పెడితే చాలా విచిత్రంగా ఆ పూజ అయ్యేలోపే ఆ కస్టమర్ తన అంతటా తనే తిరిగి వచ్చి నేను తప్పు చేశాను నన్ను క్షమించండి అని చెప్పి ఆ లోన్ కట్టేసేట ఎంత ఆశ్చర్యం అసలు మనస్సు మార్చటం అనేది ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా కష్టం ఇంకే పనైనా చేయొచ్చు కానీ అలాంటిది ఒక మోసగాడి మనస్సు మార్చిందంటే అమ్మవారు ఎంత అనుగ్రహం అది ఇది వినగానే మనకు అనిపిస్తుంది ఎలా అయితే ఈ లక్షల కోట్లు ఎగ్గొట్టేసి దేశం నుంచి పారిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదండి వాళ్ళందరివి తెప్పించేయచ్చా వారాహి పూజ చేసి అని ఇతను చిన్న తప్పు చేశాడు దాంతో
ఏమో అమ్మవారు పలకచ్చు ఎందుకంటే ఈ స్త్రీకి పలికిన అమ్మవారు వాళ్ళు భక్తితో చేస్తే వాళ్ళకి పలకరా మన భక్తిలో లోపం ఉండాలి తప్ప అమ్మవారి శక్తిలో ఎప్పుడు లోపం ఉండదు ఆ తర్వాత ఇంకొక సోదర్ రాసింది ఆడపిల్ల పుట్టింది తనకని చెప్పి భర్తాను అర్థమామలు వదిలేసి వెళ్ళిపోయారట ఎంత ఘోరాతి ఘోరం అది ఎందుకంటే ఆ భర్తకి భార్య కావాలి స్త్రీయే తల్లి కావాలి స్త్రీయే కానీ కూతురు మాత్రం వద్దు ఏమిటో దురదృష్టమైన విషయం సరే ఇంతకీ అలా జరిగేసరికి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆత్మహత్య చేసేసుకుందాము అనుకుందిట అనుకుని మొబైల్ తీసుకుంటే విచిత్రంగా వారాహి అమ్మవారి పూజ గురించి వీడియో వచ్చింది వస్తే సరే నవరాత్రులు వస్తున్నాయి కదా చేసి చూద్దామని చేసేసరికి నవరాత్రి పూర్తి అయ్యేలోపు మళ్ళీ భర్త వచ్చి తీసుకువెళ్ళి ఏలుకుంటా అన్నట్టు ఎంత విచిత్రం చూడండి అమ్మవారు ఎన్ని రకాల సమస్యలు పరిష్కరిస్తున్నారు అమ్మవారు ఇంకొక ఆవిడ కవిత అని ఆవిడ రాశారు ఈ మెసేజ్ ఒక వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదో బంగారం అన్నీ పోయేట పోయి కేసు పెడితే ఆ కేసు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి అలా నడుస్తోంది దాంతో నవరాత్రి పూజ చేయడం మొదలు పెడితే ఐదు రోజులు అయ్యేసరికి అది ఎవరు చేశారు అనేది కనిపెట్టారట తెలిసిన వాడే చేశారట అది ఇప్పించేసారు వీళ్ళు వదిలేసారట పోతే పోని అని బంధువుల వాడే కదా అని ఎందుకంటే మన బంధువుల్లో ఎవరైనా ద్రోహం చేస్తారు అనుకోండి సామాన్యంగా మనకి తిరగేసి ఇవ్వబుద్ధి ఏదో ఎందుకంటే అయ్యో వాళ్ళు మన చుట్టాలే కదరా ఫోన్లే భగవంతుడే చూసుకుంటాడు లేని వదిలేస్తాం అంతే కదా కానీ అమ్మవారే అతనికి తీవ్రమైన శిక్ష వేశారట తప్పు చేసిన అతనికి ఆవిడ ఆ శిక్ష ఏమిటో రాయలేదు కానీ శిక్ష వేసారు అని రాశారు ఎందుకంటే వారాహి అమ్మవారు తీవ్ర దేవత మనం అసలు ఎవరికీ ద్రోహం చేయకూడదు ముఖ్యంగా వారాహి ప్రత్యంగిర బగలాముఖి ఇలాంటివి చేసే వాళ్ళకి అసలు చేయకూడదు చేస్తే అమ్మవారు అవతల వాళ్ళని చావు దెబ్బ కొడతారు వీళ్ళని రక్షించడమే కాదు వాళ్ళని శిక్షిస్తారు కూడా మళ్ళీ అందులోంచి తేరుకోవడం వల్ల కాదు వాళ్ళకి వాళ్ళ పిల్లలకి తరతరాల్ని కట్టి కుడిపేస్తుంది అంతే తీవ్ర దేవతోపాసన చేసే వాళ్ళ జోలికి ఎప్పుడూ వెళ్ళకూడదు అంతే ఆ తర్వాత మన్నే అని ఒక సోదర ఒక ఆవిడ ఒకటి రాశారు ఇలాంటిదే ఏమిటంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదో స్థల వివాదం ఉందిట ఉండి బంధువులందరూ కలిసి భర్తని కొట్టేస్త కొట్టాక అక్కడితో ఆకకుండా కొట్టిన వాళ్లలో ఒక అతని భార్య వెళ్ళి ఈయన మీద కేసు పెట్టింట రివర్స్ కేసు అనమాట దాంతో ఈ పోలీస్ కేసు అవమానం ఆ స్థలం వివాదం ఇవన్నీ జరిగి అయ్యో వారాహి నవరాత్రి చేసుకుందాం అమ్మవారి దయ కోసం అని చెప్పి మొదలుపెట్టారు భార్యాభర్త మొదలు పెడితే విచిత్రం నవరాత్రి జరుగుతూ ఉండగా అక్కడ సంఘటన జరిగిన చోట ఒక మూల సీసీటీవీ దొరికిందట ఆ ఎస్ఐ గారు కూడా చాలా మంచి ఆయన దొరికి అది చూసేసరికి ఆ సీసీటీవీ ఎవరు చేశారు అనేది తేలిపోయి కేసు అంతా పోయింది అంతేకాదు ఈ తప్పు చేసిన వాళ్ళని అమ్మవారు ముప్పు తిప్పలు పెట్టిందట ఆ తల్లి రాశారు అసలు వాళ్ళు ఎలాగ బాధపడ్డారు అనేది రాస్తే నేను ఇంత పడుతుందండి అమ్మవారు అన్ని తిప్పలు పెట్టారు వాళ్ళని అని ఇంకొక సంఘటన చెప్తాం మీకు వెంకన్న బాబు గారు అని ఒక ఆయన రాశారు వాళ్ళ అమ్మగారు కాలం చేశారట ఇంటి దస్తావేజులు ఎక్కడో ఉండిపోయాయి ఇల్లంతా వెతికినా ఎక్కడ దొరకలేదు పారాహి అమ్మవారు ఇదిగో భూమికి సంబంధించినవి పొలాలకి సంబంధించినవి చేస్తారు కదా అందుకని అమ్మవారు ఉపాసన చేయడం మొదలుపెట్టారు నవరాత్రుల్లో కొన్ని రోజులు అయ్యాక వాళ్ళ భార్య రోజు బట్టలు పెట్టుకునే ఆరు ఉంటుంది కదా తెరిచి చూసేసరికి అక్కడ పెట్టి ఉంది అయిట దస్తావేజులు అంతకుముందు ఎన్నోసార్లు వెతికితే అదే ప్రదేశంలో అక్కడ లేవు సరిగ్గా ఉంది అయిట చూడండి ఎంత విచిత్రమైన సంఘటనలు ఒక్కొక్క సంఘటన చూస్తుంటే గూస్పంప్స్ రావట్లేదు ఇంతకీ ఇవన్నీ ఎందుకండి చెప్పడం అంటే తొందరలో శరన్నవరాత్రులు వస్తున్నాయి అమ్మవారి పాదాలు పట్టుకోండి అమ్మవారి పాదాలు గట్టిగా పట్టుకున్నారు అమ్మ ఎలా కాపాడిందో అలా కాపాడుతుంది అంతే అమ్మవారు అందుకని మీ సమస్యలు మీరే పరిష్కరించుకోండి దానికి వేలు లక్షలు ఖర్చు పెట్టక్కల అమ్మవారు అందరికీ పలుకుతారు భక్తితో పిలవాలంతే ఈ కులము ఆ కులము అని లేదు ఏ కులం వాళ్ళైనా నవరాత్రులు చేసుకోవచ్చు మీ అందరి కష్టాలు అమ్మవారి దయ వల్ల తీరాలి మీ అందరి కుటుంబాలు బాగుపడి సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి అని కోరుకుంటూ శ్రీమాత్రే నమ